ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ രണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിഡിലെന്നെ ഒരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മത് അയലാവർത്തതുണ്ട് കരിമീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് കുടമ്പുളിയിട്ട് വച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കരിമീനകത്തേക്ക് കുറച്ച് അരപ്പ് വരട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് കൂട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് നമുക്കൊന്ന് പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല കട്ടിയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് എടുത്തൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് നമ്മുടെ മസാല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ പറട്ടെ അപ്പൊ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആരങ്ങാന്തീരിന്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താ ഓരോ മീൻ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ടും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കരിമീനകത്ത് അരപ്പെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കരിമീൻ പൊളിച്ചതിന് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര കരിമീൻ എടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ കരിമീൻ അല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് മസാല മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കരിമീന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ആണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് നിങ്ങളെ വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ആ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു ഞാന
കുറച്ച് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ മസാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കരിമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അതേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരമിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഒരു സാലോ ഫ്രൈ കാട്ടിയും കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മതി നന്നായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഞാനതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ആ ഭാഗം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കൊച്ചുങ്ങൾക്കാകുമ്പം അവർക്ക് വലുതായിട്ട് മസാല വേണ്ട അപ്പം എനിക്ക് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് മസാല അധികം വെക്കുന്നു തോന്നു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മസാല വെക്കുന്നു തോന്നു അപ്പം നമ്മൾ മസാല വെച്ചു പിന്നെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് കരിമീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം കരിമീൻ വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കും കുറച്ചും കൂടെ മസാല നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരാം നീ കെട്ടണേ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് മടക്കുക ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്ത ഇലയാട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് റെഡിയാക്കി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ എത്ര എടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമീൻ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കരിമീൻ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരട്ടെ അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഭാഗം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഓഹോ ഒരു വിഷയില്ല കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് കപ്പലോടുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിയാലോ അതിന്റെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഉള്ളു നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പ് വെക്കൊണ്ട് കേട്ടോ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും അത് ഇലയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ല മസാലയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരിമീൻ കിട്ടുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് 
അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാം അതുവരെ കീപ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ലവ